Alien versus Alien എന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന് ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു ടാർഗറ്റിലേക്ക് എത്തിയത് അതെ അമ്മ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ മെമ്പറായിട്ട് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ആണോ സന്തോഷം ആദ്യം നമ്മൾ പോയി കർത്താവിനെ അറിയിച്ചിട്ട് പിന്നെ വീട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയിക്കാൻ ഇന്നലെ ഫോൺ ചെയ്ത് താഴെ വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലടാണ്ടൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിക്കാൻ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി എം എൽ എ അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആക്കും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൊറേ കാലഘട്ടം കഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ ഇതാ പറയുന്നത് രണ്ടു നാലോ ദിനം കൊണ്ട് ഒരുത്തനെ തണ്ടിലേക്ക് നടത്തുന്നതും ഭഗവാൻ അതെ ഇനി അമ്മക്ക് റേഷൻ കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ റേഷൻ കാർഡ് മറ്റേ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ അത് ആധാർ കാർഡ് വേണമെങ്കിൽ അത് എല്ലാ സാധനവും ക്ലീറ്റോണോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ക്ലീറ്റോ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിലും പോയി ഇങ്ങനെ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട നേരെ ഇടിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറുക പറയുക മെമ്പർ ക്ലീറ്റോടെ അമ്മായിയമ്മ ഇന്നലെ രാത്രി എല്ലാം തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു ഇനി ഇന്ന് വൈകിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഇത് ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രഹസനം ഔദ്യോഗികമായിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു അവള് പഠിക്കട്ടെ അവൾക്ക് ഒരു ജോലി ഞാൻ ശരിയാക്കി കൊടുക്കും അയ്യോ വേണ്ട ബന്ധു നിയമനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ വലിയ പുകലാവും ഇന്ന് അവസാനം നിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി ഇരുളറിഞ്ഞു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് പാലായിലുള്ള ക്ലീറ്റോടെ ബന്ധുക്കൾക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ ജോലി മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയുള്ള ഒരു ജമന്തിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റോഡ് ഒന്ന് ടാർ ചെയ്യുന്നു ഈ വഴി നമ്മുടെ പിന്നെ അളിയന്റെ ഒരു പ്രമോഷന്റെ കാര്യം അത് എന്റെ മനസ്സിൽ അളിയനെന്തോന്നില്ലോ അവരുടെ നിലപാടുകൾ ശരിയല്ലാന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പോഴും കാലം മാറി അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് മെമ്പറായി എം എൽ എ ആയി മന്ത്രി വരെ ആകാം സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും ഒക്കെ പെരുമാറിയാലോ അങ്ങനെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരംഗം അത്രേ ഉള്ളൂ ജില്ലയിലൊരു മെമ്പറാണ് പിന്നെ എന്റെ ഹവീൽദാര് പെൻഷനായ ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങ് ഇറങ്ങുമല്ലായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങി അത് പെൻഷനായതിനു ശേഷം ബിന്ദു ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു ദുഃഖമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മന്ത്രിയായി മന്ത്രി കസേരി ഇരിക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സാധിച്ചില്ല എന്തായാലും എന്റെ വരുമോനായിട്ട് അത് സാധിച്ചല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി അതായിരിക്കും വരുമോന ദൈവം കൊണ്ടു കൊടുത്തത് നിന്റെ ഭാഗ്യവടി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന പോലെ ഇരിക്കും ഇനി അടുത്ത അങ്ങോട്ട് മന്ത്രിയോ എം എൽ എ എല്ലാം ആവും ശരിയാണ് 
സമയം കിട്ടുമ്പോൾ മോനോട് രഹസ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയണം എന്നെ ഇനി ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തീരെ മോശമാകുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുതെന്ന് കൂടെ എപ്പോഴും നാലഞ്ച് പേരിന്റെ ഉണ്ടാവും അണികളെ അവനങ്ങനെ സ്വഭാവം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നത്തെ നില അവനങ്ങനെ അളിയൻ എന്നുള്ളൊരു വിചാരമല്ലേ ഉള്ളു അവന് അവനറിയാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനുണ്ടല്ലോ ഈ എന്തൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങളാ കണ്ടതറിയാവോ ഉറക്കത്തില് ഞാനോ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്ന് മന്തു നീ എന്താ വിചാരിച്ച ഞാൻ മെമ്പറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ നടക്കണതെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആങ്ങളയ്ക്ക് പ്രൊമോഷനും അതിനൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ മെമ്പറാവുന്നതെന്നാണ് നീ കരുതിയത് അതൊക്കെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും കൊടുക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഒരു വാഗ്ദാനം അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി ഇനി അങ്ങനെ മേടിച്ചു എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ ഇനി അവരായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ വലിയ കളി കളിക്കാൻ വരില്ല നമ്മളങ്ങ് ഉയരാൻ പോവാണല്ലോ നീ ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും അങ്ങ് പേടിച്ചു പോയി നമുക്ക് അങ്ങനെ ജോലി മേടിച്ച് കൊടുക്കുമെന്നായി പോയി പിന്നെ നാളെ രാവിലെ കാപ്പി കുടിക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല സെക്രട്ടറി ഒരേ നിർബന്ധം നാളെ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് അല്ല നിന്നെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ സ്കൂളിൽ വിടണം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അടിക്കണം നൂറായി സാട്ടോ അച്ചായന് അച്ചായ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓ എന്തോ അച്ചായ അവിടെ പാമ ഹൗസിന്റെ ഇന്നലെയാ ഇല്ല ഞാനവനെ കണ്ടു എന്നോടും പറഞ്ഞില്ല അച്ചാ 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 അതും വേണ്ട ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അച്ചാ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അച്ചാ അച്ചാ വേണ്ട അച്ചാ ഇല്ല അച്ചാ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ഇല്ല അച്ചാ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഞാൻ ക്ലിയർ അച്ചാ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ പോവാം ഇല്ല അച്ചാ വേറൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഹലോ ഹലോ ഓ എന്നെ <laughs> 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 ഓർമ്മിച്ചോടെ ോ നിന്റെ അളിയെന്ന് ഞാനാണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ എന്നിട്ട് എന്തിനു ഇത് ചെയ്ത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ലേ അമ്മ അവന്റെ ഉള്ളില് സാത്താനാണോടി സാത്താൻ അമ്മേ സംസാരിക്കാം എന്താണ് അവന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്കൊന്നും അറിയണം അവനെടുക്കൂലോ അതെ ഇന്ന് എനിക്ക് രണ്ടിലൊന്നും അറിയാം ഒന്ന് ലീവ് ഇടാവും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മതി പിന്നെ ഞാൻ എന്തോ വേണം അതിന് ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അവനെ കൊല്ലണം 
ഇന്ന് പത്തിരി ആശ്വാസം ഉണ്ടല്ലേ കൊണ്ടല്ലോ മറ്റേ തുടങ്ങി വരാനൊഴിവില്ലാതെ വിളിയോട് വിളിയല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാ അമ്മാവ ഇവൻ വരുന്നവരെ അവിടെ അലമ്പണ്ടാക്കിട്ടല്ലേ ഇവൻ വന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് അലമ്പണ്ടാക്കണോ സന്തോഷം <laughs> 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 അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചു എന്താണ് എടാ ഇവന് ഇന്ന് ജില്ലാ മെമ്പർ ആക്കാൻ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സേവ്യർ അല്ലേ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സേവ്യാറുടെ ഫാമിലെ കറണ്ട് നീ എന്തിനാ നില കട്ട് ചെയ്ത് സർക്കാരിന്റെ കറണ്ട് ആളുകൾ മോഷ്ടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് ഇത് കാര്യം എന്താന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ മറ്റേ സേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി ഫാം ഹൗസിന്റെ കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ വൈദ്യുതി വേറെ പല പരിപാടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അന്വേഷണത്തിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ആ കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെയാണോ ഈ സേവിയറിന്റെ കറണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യല് ഇവന്റെ ഒരു ഭാവി ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ദിവസത്തിന് ഒന്ന് കണ്ടിയുമ്പോ എന്താ എന്റെ അമ്മാവ ഇത് ഇന്ന ആളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ആ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ തരും ആ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ നമ്മൾ പോയിട്ട് അതാണ് ഈ കട്ടി ആ എന്നാ നീ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോ പക്ഷെ അയാൾ എന്താ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ നിന്റെ അറിയ മനഃപൂർവ്വം കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇവനായിട്ടുള്ള യോഗ്യം പോലും ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കും ഇനി പിന്നെ പേര് പറയുന്ന നിങ്ങൾ അറിയോ ഇത് മോഷണമാണ് മോഷണം 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 ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാവ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവര് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പിടിപാടായിട്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി മറിക്കും അങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾ സാധാരണ പണിക്കാർ വല്ല അട്ടപ്പാടിയിലും പോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും കനക ഇതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഈ സേവറിയറിന്റെ കാര്യം സെറ്റിലായി ഏയും മോളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് പിഴ അടപ്പിച്ച് സാധനം ഓക്കെ ഉണ്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ പിന്നെ ക്ലീറ്റേഴ്സ് നീ ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പോയിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം മൂന്ന് മണിക്ക് പോയി കൊടുക്കാം ഇവന്റെ ഒരു കാര്യമല്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ നിന്റെ നേതാവിനെ വിളിച്ചു പറ കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ ചെന്ന് സോൾവ് ചെയ്തു നമ്മുടെ കാര്യം കൊണ്ട് ഇവന് സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കണ്ട സേവരട്ടെ അവിടെ ഫാം ഹൗസിൽ കറണ്ട് വന്നു കേട്ടോ ഇല്ല സത്യം ഞാൻ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ വന്ന് ആ അളിയനെ കണ്ടു അതെ അളിയൻ ഇന്നലെ ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ ആള് മാറിപ്പോയതാ സേവരട്ടനാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല നമ്മളെ സേവരട്ടനാണെന്ന് അവന് പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊടുത്ത് വഴക്കും കൊടുത്ത് ചെവിയിലൊരു കിഴക്കും കൊടുത്ത് ആ ഒരു കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരി ശരി അതെവരുന്ന് എപ്പോ എത്തും ഇപ്പൊ എത്തും ശരി കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ സമാധാനായി നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്താണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ വന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇതിപ്പോ അവര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഫൈൻ അടച്ചോണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാം എന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ തീത്തുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു അല്ലടാ ഈ സേവിയർ ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ സോൾവ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വൈരാഗ്യൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം മതി 
അത്രയും നേതാവായിരുന്നു സ്വന്തം അടിയനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാട് നിയന്ത്രിക്കണോ എന്നൊക്കെ അയാൾ വിളിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാനില്ലടാ ഉപ്പന അത് സമ്മതിച്ചു ആ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ സ്ട്രോങ് നീയാവും നീ വിട്ടോ ഞാൻ വരാം അല്ലില്ല ഞാനേ വീട്ടിൽ പോയി ചേച്ചിനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോണു അപ്പൊ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം അവിടെ ചേച്ചി ആകെ ടെൻഷൻ അടിക്കിരിക്കാവും നിങ്ങളെങ്ങനെ പോന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് പോകുന്നതേ ഒരു പാന്റ് ഷർട്ട് കൊടുക്കട്ടെ അല്ല ഇത് വിട്ട് വിടിയിരിക്കി തമാശ പിന്നെ നെറായ വൈകിട്ട് ചന്ദമുഖല സ്വീകരണം നടക്കുമ്പോ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യല്ലോ സെക്രട്ടറി ആ സമയത്ത് നല്ലൊരു കുണ്ട് പൊട്ടണം പൊട്ടുവോ എവിടെ സമയത്ത് പൊട്ടണം അല്ല അന്നത്തെ മറ്റേ ബക്കറ്റ് വീരിന് വോട്ടാളെ ബക്കറ്റായിട്ട് വന്നില്ല അതുപോലെ ആവരുത് അത് അന്നല്ലേ ഇത് ഇന്നല്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചാണ്ട് അങ്ങ് നിൽക്കും നീ ഇങ്ങനെ നിന്നാ പോരാ കേട്ടാ പിന്നെ അവിടെ കൂടുന്നവർക്ക് ലീഡ് കൂടുക്കണം പ്രസാദ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പാൻ ആയിക്കോട്ടെ അത് കുറയ്ക്കേണ്ട ഇനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഫ്ലെക്സ് അല്ല അടുത്ത് വെച്ചല്ലോ രണ്ട് ഫ്ലെക്സ് എനിക്ക് നീ തരണം ഒന്നുമല്ല വീട്ടില് മോക്ക് തക്കളി മോക്ക് വരെ നിർബന്ധം അച്ഛൻ്റെ രണ്ട് ഫ്ലെക്സ് അവിടെ ചെവരിലൊട്ടി അത് നീ വേറെ പിന്നെ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ സെക്രട്ടറിയുടെ വണ്ടി കൂടെ അങ്ങ് പോകും വീട്ടിലേക്ക് വരും കാരണം ബാക്കി വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ ചെറിയ പരിപാടി പായസം ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കി നീക്കണ്ട നേരെ അങ്ങോട്ട് വരിക പായസം കുടിക്കാൻ അവിടെ എത്തിക്കണം അട അയ്യോ അട അല്ല കടല നീ അടക്കോഴി കിണുങ്ങും പോലെ കിണുങ്ങി വിളിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഷാറാക്കും കേട്ടോ വണ്ടി പോണാ പോ അങ്ങോട്ട് പൈസ ഞാൻ തന്നത് മറന്നുപോയല്ലേ കൊള്ളായി അമ്മാവാ ആ കവലിൽ വലിയ ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാ ആ ഭയങ്കര തോരണങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജില്ലാ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സ്വീകരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കണ അതല്ല ഈ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്കൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണോ ആ ഇത് ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ വെക്കണേന് വലിയ പോസ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട ഇന്നാൽ ആ വട്ടകാട്ടം വലുതിൽ ആന വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഫ്ലക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി ഇവന്റെ ഒരു തമാശ അത് വേലക്കാര് വെച്ചല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അത് പാർട്ടിക്കാര് വെച്ചിട്ടുള്ള വേലക്കാര് വെച്ച് ഇത് ഒരു വേലയില്ലാത്തവന്മാര് വെക്കണതാണ് ഇവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അമ്മ ഞാൻ അതല്ല ആരോഗ്യണ് ഇവ എങ്ങനെ ഇത് ഒപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് കുറെ കാലം അല്ലേ അവന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം കുറെ കഷ്ടതയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പടി 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 ആയിട്ട് അവന് ഉയരത്തില്ല ഇനി അവന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും അവൻ അസല് കുറുക്കന്റെ ബുദ്ധിയാണ് അവൻ ആരെടുത്താ പഠിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നേതാവിന്റെ അടുത്തല്ലേ എന്താ അയാളുടെ കൂടെ നിക്കാണ്ട കാലി മാറിയത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജില്ലയിലെ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിക്കുന്ന സേവിയറാണ് അല്ല അവണ്ടല്ല അവൻ ശരിക്കും ഈ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അത് മാറി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്താ സംശയം അതുകൊണ്ട് സേവിയറിന്റെ വിശ്വസനായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ യോഗ്യത ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇവൻ വന്ന് കയറി അവൻ ഇത് മേടിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ചില്ലറ പണി പോരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഈ ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഐഡിയ കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അവൻ അന്ന് മാറിയത് ഉറപ്പാ അന്ന് മാറിയ സമയത്ത് വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ കശപിച്ചേക്കണ്ടായി ആ പായസം വന്നു സന്തോഷം നോക്ക് നല്ല സൂപ്പർ വയസ്സാ വേണേ കുടിക്കാറില്ല അതൊക്കെ കണ്ടു കേട്ടിട്ടൊക്കെ പോരായിരുന്നില്ലോ എവിടേക്ക് കൂടെ എല്ലാ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാലോ എന്തായി പറയണ അതങ്ങനെ അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഇതിലൊന്നും എല്ലാവർക്കും കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പ് വേണം ശരിയാടാ നിനക്ക് എത്തിയിടൂല ചിലപ്പോ അവര് കൊറേ വിളിച്ചതാ ഞാൻ പക്ഷെ പോയില്ല എല്ലാവരും എന്നെ തിരക്കുന്ന് ഇനി പല പല സ്ഥാനങ്ങളിലും അവളെയും കൊണ്ടുപോയിരിക്കും പണ്ടേ എന്റെ ഹവിൽദാര് വീരഭദ്രൻ നായര് ഓരോരോ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പോകുമ്പോ എന്നെ എവിടെയെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അവസാനം ഞാൻ മടുത്ത് യാത്ര ചെയ്തത് യോഗ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഇളക്കേ ഉള്ളു പിന്നെ അവളും അങ്ങ് മടുക്കും ഇനി പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല അത് നീ എപ്പോഴും ഓർത്തോളണം കേട്ടോ ക്ലീറ്റോ നോക്കിയിട്ടോ അതും ഇതൊന്നും പറയുന്നത് നീ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും പറയാൻ നിക്കരുത് ഒരു ബഹുമാനം ഇതൊക്കെ വേണം അവന്റെ കൂടെ മൂന്നാല് ആളൊക്കെ ഉ
ഞാനാലോചിക്കുമ്പോ ഇതിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇനി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കെട്ടിരിക്കില്ലല്ലോ രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പോക്കോളൂ അല്ലെങ്കിലും ക്ലീറ്റർ അടച്ചു കുത്തി അവിടെ ഇരിക്കില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ടൈം പൊതുപ്രവർത്തനം ഇനി പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാണ് ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവൻ വന്നിട്ടാ ഞാൻ പോടുള്ളൂട്ടാണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടാ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടാവില്ലേക്കണ്ടാവില്ലേക്കണ്ടാവില്ലേക്കണ്ടാവില്ലേക്കണ്ടാവില്ലേക്കണ്ടാവില്ല